वेलकम टू माई तिरंगी ब्लॉग सो बेटी और माँ के बगैर रहा नहीं जा रहा है तो मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारा बाबू घर आ गए हैं मेहंदी कैसी है दोनों तो सबानों को थैंक यू बोलो लगाने के लिए <laughs> अच्छा तुम्हारे में लगाएगी तब तुम थैंक यू बोलोगे देख ले सब आना सुन ले तेरे को बाबू के में मेहंदी लगाना पड़ेगा तब थैंक यू मिलेगा बोल रहे तो अपने भाई के में मेहंदी कब लगाएगी कॉल करके बता देना ठीक है <laughs> यहाँ पापा आ गए कंट्रोल से राशन लेकर के सोना का मामा तो मे का हारा से सोना के मामा का ड्रेस आ चुका है सीधा खड़े हो सीधा खड़े हो ना सो ये है बॉडी का ड्रेस आ चुका है और ठसन मार रहे हैं बिना फालतू फोकट वाला एक रुपए का कौड़ी का इज्जत तो है नहीं <laughs> साथ भी फोटो सेशन हो चुका है मामा के न्यू ड्रेस के साथ तो अभी मामा उसका जा रहे हैं ड्यूटी और सोना अभी लंच करने वाली है और सोना के मामा को शर्म आ रहा है क्योंकि वो मूवी खाने के काबिल नहीं है अभी अभी तो काम करने लगा इतना बड़ा होके इतने साल इसने फ्री में घर पे रोटी तोड़ा इतने साल इसने फ्री में घर पे रोटी तोड़ा तो इसलिए शर्माता है ब्लॉग पे आने के लिए कि लोगों को पता चलेगा कि इतना बड़ा होने के बाद अब ये काम करने लगा है तो दो दिन की छुट्टी मनाने के बाद पापा के साथ मेरे को पापा गए थे घर छोड़ने और मैं और पापा दोनों रास्ते में अमृतुल्य की चाय पीने के लिए रुक गए तो यहाँ बाप बेटी अमृतुल्य की चाय पीते हुए और मैं थोड़ी मस्ती करते हुए पापा के साथ फोटो वीडियो लेते हुए उसके बाद मेरे को दिख गया एक फूलों का दुकान जहाँ से मैंने बाबू के लिए स्टार फूल और रोज़ लिए क्योंकि मैं दो दिन के बाद उनसे मिलने वाली हूँ तो थोड़ा स्पेशल मोमेंट को बनाने के लिए खोलो आई लव यू मैं घर आने की खुशी में इतनी मोहब्बत सोना नंगू पूंग तो उसको भी नहीं दिखाऊंगी तो मैं रेडी हो जाती उसके बाद नहीं तो गाइज ये है मेरा लुक जो कि मैं बाबू के लिए हुई हुई रेडी और मैंने बनाया उनके मनपसंद का खाना लंच में जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना आज मैं स्पेशली उनके लिए एकदम संस्कारी बहू की तरह रेडी हुई हूँ जैसे कि हिंदू उस संस्कृति में तैयार होती है बहुए वैसी एंड हमेशा मैं जैसी रहती हूँ वैसे उससे थोड़ा कुछ हट के सो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड मैंने साड़ी कैसी पहनी है मेरे को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है एंड मैंने वेट लॉस किया है तो मैं पतली लग रही हूँ कि नहीं सो आज आपकी मूवी कैसी लग रही बस अच्छी देखो लगाएगा किसी कौन करेगा तो बाबू देख रहे झलक दिखला जाओ मैं आपको दिखाती कि आज हम लोगों ने लंच पे क्या बनाया बनाए बाबू का फेवरेट बघारा चावल मसाले वाली दाल और मेरे लिए बना है चिकन लंच तो हम लोगों ने कर लिया है एंड मैं आज एकदम थोड़ा सा प्यारी सी तैयार हो के एकदम रेडी हो गई क्योंकि अम्मी के घर गई थी मैं दो दिनों से नहीं थी तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा बाबू के लिए स्पेशल कुछ किया कि उनके लिए रोज लेकर के आई क्यों क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स इंजॉय करते रहना चाहिए सो अभी मेरे को तैयारी करनी है कल की क्योंकि कल है कुरान खानी घर में तो उसके लिए मेरे को मौलाना साहब से बात करनी कि वो कितने बजे तक आएंगे और नाश्ते में मेरे को क्या क्या रखना है वो सारा कुछ डिसाइड करना है सो बने रहिएगा लास्ट तक ठीक है गुड मॉर्निंग तो आज है जुमा सबको जुमा मुबारक हो जैसा कि मैंने बोला था आज कुरान खाने की तैयारी करनी है तो सारी तैयारी हो गई है और मैंने खीर भी बना ली है नाश्ता भी आ गया है बस नमाज के बाद हाफिज़ जी आने वाले हैं बच्चों को लेकर के कुरान खाने के लिए जब तक कि मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ सारे बच्चों के साथ कुरान खाने के समय सो अभी थोड़ी बहुत जो तैयारी बाकी वो करके पहले नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ तो सभी को जुम्मन कुरान शरीफ यहाँ मंदिर है जिसके लिए मैंने पर्दा बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया है वो पर्दा बन के आ जाएगा जब तक कि हम ऐसे लगा लेते हैं क्योंकि फातिया होती है जब भी हम नमाज पढ़ते हैं या फातिया वगैरह कुछ भी करते होता है तो वो मूर्ति पूजा हराम है मूर्ति के सामने नहीं होती है इसलिए जब भी हमारे घर में कुछ भी काम होगा या नमाज का टाइम होता है तो इसमें मैं पर्दा लगा दूंगी अभी हमने परमानेंट पर्दा लगा दिया है क्योंकि पर्दा बन के आया नहीं है जब तक कि हम ऐसे ही अभी चला रहे हैं एंड अभी को नमाज पढ़नी है तो मैंने इसलिए पर्दा लगा दिया है और जो गैर मुस्लिम है जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि किसी भी मूर्ति की पूजा हराम है इस्लाम में 
जिसकी वजह से मैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ लेकिन पूजा वगैरह में शामिल जरूर हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है शामिल हो रहे क्योंकि बाबू जाते हैं जैसे कभी मंदिर चलेगा तो शामिल होना कोई नहीं लेकिन मैं कभी मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ बहुत से लोगों को ये गलत फहमी की कई बार मेरे घर में पूजा हुई है कुछ भी हुआ है तो आप मूर्ति पूजा करते हो क्या मुसलमान हो के नहीं भैया मैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ लेकिन सम्मान सभी धर्मों का है मेरे घर में मूर्तियाँ हैं उनका सम्मान है वो अपनी जगह है लेकिन जब मेरा कुछ मुझे पढ़ना होता है लिखना होता है तो हम उसको पर्दा डाल देते हैं या घर पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मूर्ति ही घर में किसी भी टेडी बियर है या फिर किसी भी प्रकार का फोटो है लगा हुआ है तो उसको हमको कवर करना होता है जब भी हम नमाज पढ़ते हो तो जब मुझे ये सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से जानकारी नहीं थी तो अनजाने में बहुत सारे गुना हुए हैं गलती हुई है लेकिन अब जब जान गए हैं तो हम ये सब चीज़ों को केयर करते हुए करते हैं तो अभी मैं पहले नमाज पढ़ लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ सो so गैस अभी हमारे जुम्मे की नमाज हो गई है एंड मैं क्या क्या मंगवाई हूँ बच्चों के लिए और कैसे कैसे क्या क्या तैयारी कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अभी बच्चे आने में थोड़ा टाइम है जब तक कि मैं उन लोगों का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ ताकि पढ़ने के बाद क्या होता है जल्दी होती है उनको जान उन लोगों को जाने की तो जल्दी जल्दी मैं उनको नाश्ता दे सकूँ ये मैंने मंगा लिए हैं समोसे और बनाई है मैंने चावल की खीर हाँ ये सोना की न्यू ड्रेस कंफर्टेबल एकदम गर्मी के हिसाब से लिया है तो अभी सोना रेडी हो चुकी है मौलाना साहब आते ही होंगे सोना फिर सबके साथ बैठ के दुआ करेगी ना सुना हाँ ये कैसे करोगे अल्लाह अल्लाह कैसे करोगे ऐसे ऐसे कैसे करोगे ऐसे अरे ऐसे कैसे करोगे कैसे सिखाई मम्मी हाँ दुआ कैसे करते सोना दुआ कैसे करते ऐसे दोनों हाथ से दोनों हाथ से करो हाँ अच्छे से बैठ के करना ओके तो सोना धीरे धीरे सब सीखेगी ना सोना हाँ और स्कूल की भी पढ़ाई करेगी क्यों स्कूल की भी पढ़ाई करेगी स्कूल जाओगी कि नहीं हाँ चालू हो गया इसका बदमाशी है क्या पैसे नहीं कॉपी नहीं है अलमारी के पीछे इसके पलंग के पीछे डाले हो ना पापा निकाल लेंगे उसको ठीक है फिर जाना लिखते हैं हाँ ओके और बाप रे बस इसके दिन भर शिकायत चलती है इसके दिन भर शिकायत सभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं बच्चों का बच्चे आ रहे हैं निकल गए हैं सो जैसे ही आते हैं उसके बाद सारे लोग पढ़ाई करेंगे ना और सब बच्चे वालेकुम अस्सलाम और सब आ रहे पीछे चल आ जा इधर है इधर सोना चलो यहाँ बैठो तो यहाँ मदरसे के बच्चे सब पारे पढ़ रहे थे तो मेरा भी मन हो रहा था तो मैंने भी एक पारा उठा के पारा पढ़ने बैठ गई बट क्या होता है मैं रेगुलर नहीं पढ़ती बहुत कम बाई चांस होता है कि मैं पढ़ने बैठती हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ती हूँ स्लो हो गई हूँ पढ़ाई में एंड यहाँ सभी के सभी सलाम पढ़ती हूँ एंड यहाँ सभी बच्चे नाश्ता करते हुए मैंने कोल्ड ड्रिंक और और भी नाश्ते के सामान मंगाए थे जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और ज़रूरी नहीं सब दिखाऊं हे गैस तो सब कुछ अलहमदिल्ला बहुत ही अच्छे से हो गया सबने नाश्ता कर लिया हाफी जी भी नाश्ता कर लिया और पाते वाते दे करके चले गए हैं तो अभी मैं जा रही हूँ सब क्या खेद दे देती हूँ अम्मी अबू जो मेरे निकाती अम्मी अबू है नूरीबा जी ऊपर में भाभी लोग रहते हैं और जितने भी नेबर्स हैं उन सबको मैं खीर भी बांट देती हूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे चेंज करके और चेंज करने वाली हूँ क्यों और क्या चेंज करने वाली हूँ वो भी आपको आगे पता चलेगा तो लास्ट तक के बने रहिए सो so, हम अभी जो लुक चेंज करने वाले हैं वो यहाँ पे कौन सा महाशिवरात्रि की तैयारी हो रही है सारे नेबर्स मिल अभी मिला रहे बना रहे हैं पूड़ी खीर चावल और क्या क्या 
बताओ ना तुम मिक्स वेज और छोले आलू और भाभी हमारी तल रही है पूरी इधर देखो भाभी चेहरा दिखा अच्छे दिख रहे हो जी एकदम ब्यूटीफुल हाँ एकदम तो यहाँ पे सब मिलजुल के तैयारी कर रहे हैं ये सारे हमारी उपास वाली बहनें हैं तो सबके उपास की तैयारी हो रही है फिर उसके बाद उपास खोलेंगे ये लोग शाम को ना ठीक कि माए पकाने में व्यस्त है और बच्चे बोल रहे हैं हमको वीडियो में बाय बाय करना है क्या करना है अभी रात हो गए हम लोग अभी साथ नहीं बज रहे रात हो गया बोलते तो मैं आई थी खीर देने के लिए यहाँ पे तैयारी भी देखने आई थी करे कि नहीं आए मेरे आए तक अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और अभी हम लोग चेंज करके मिलते हैं आप लोगों से तो ये था मेरा आफ्टर लुक क्योंकि सारी बहनें जो भी उपास थी वो सारी साड़ी पहनने वाली थी और प्रॉपर तैयार होने वाली थी तो मैंने भी उन लोगों के साथ भी प्रॉपर तैयार हुई जैसे होते हैं तैयार शिवरात्रि में लेडीज़ लोग और उसके बाद हमने कहा पूड़ी चना और चावल वगैरह राइस वगैरह बना था मिक्स वेज वगैरह बना था भाभी वगैरह सब मिल बनाए थे तो वो सब मिल खिला रहे थे एंड उसके बाद यहाँ पे सभी के साथ उपास खोलने के बाद मैं तो उपास थी नहीं लेकिन सभी के साथ सेलिब्रेट करने के बाद और सभी बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं आई घर क्योंकि घर पे आने वाला था पार्सल सोना के लिए तो सोना उठ जाएगी तब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या मंगाया सोना के पापा सो रहे हैं अभी सोना भी सो रही हो चुकी है दोपहर सो so, अभी हो चुकी है दोपहर और सारे लंच करके एकदम सुस्त हो गए दोनों तो सो गए हैं पार्सल आया तो मेरे को जागना पड़ा सो so, अभी दोपहर के बज रहे हैं दो तो अभी हम थोड़ा सा नींद ले लेते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत सुस्त सुस्त सा हो जाता है शरीर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है बाहर और दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अभी हम सोते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को क्योंकि दो पार्सल और आने वाले हैं जो कि आएंगे शाम को तो देखते हैं कौन कौन से पास से जाते हैं और क्या क्या सोना के पापा ने मंगाया और क्या मैंने मंगाया आप लोगों से तो शेयर करते ही हमेशा तो आगे भी करेंगे तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ उठते ही सोना के पापा देख रहे हैं सोना के लिए आया हुआ पार्सल तो कैसी आई है ड्रेस हम सोना को पहना के दिखाते हैं तो ये सोना के गर्मी का ड्रेस जो कि गर्मी में पहनने के लिए कम्फर्टेबल हो इसको काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारा है काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारा है सेकेंड वाला पहन के देखो सेकेंड ड्रेस जिस वाओ सोना को नहीं पहनना है हाँ चल आ जा आ जा वो हो सरप्राइज बीबी के लिए चल पाए थैंक यू बाबू आ गई दिखा नहीं सकती का नंगू पुंगू तो ये आ गया है मेरे पार्सल जो आने वाले थे देखते हैं इसमें क्या है तो ये हमारा लूज टी शर्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी इसको हम अपनी जींस के साथ में अभी फेयर करके मूवी जाएंगे तो बताएंगे तो टी शर्ट कैसा लग रहा है बताइएगा अभी यू घूमेंगे और हमारी टी शर्ट का कलर चेंज हो जाएगा ये तो हमारे टी शर्ट का कलर चेंज हो गया चेंज नहीं हुआ है मैंने दो टी शर्ट मंगाई है तो उसमें से एक ये है जिसको हम ऐसे के पीछे लगा के और स्टाइल को उसको कैमरे में आने में दिया जा रहा है इसके वो रो रहे हैं उसे हम कपड़े बनाते हैं उसके बाद क्या कैमरे में लाते ये हमने मंगाई थी कुछ ब्राज अपने लिए सो उसे हम ट्राई करेंगे वो हम आपको नहीं दिखा सकते मैं मोबाइल से शूट कर रही थी तो सोना को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे खुद अपने आप को शूट करवाना था कि मम्मी मैं नाच रही हूँ आप इसको वीडियो बनाओ तो मैं यहाँ मैडम का वीडियो बनाते हुए और ये मटकते हुए तो उसके मटकने के बाद वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे पढ़ाया थोड़ा सीधा बैठ के पढ़ो ए फोर एप्पल बी फोर बॉल C for cat, D for dog, E for elephant, elephant, बोलो elephant, हाँ F for fish, G for grapes. है लंच बाबू आ गए अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करा के 
एकदम रमजान की तैयारी हो गई शुरू इधर देखो सलाम वालेकुम गाइस बोल दो अच्छा खाना खाते समय सलाम नहीं करते फिर कल से मेरे साथ शाम में सिर्फ अब तारी करने मिलेगा ठीक है मुँह से तो बोल लो ओ गर्मी स्टार्ट हो गई है तो लंच में सैलेड की मात्रा हमने बढ़ा दी है साले के साथ सेविंग करा के मजा आ गया किसी को ये तो बाबू का ये न्यू लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा मैच में ऐसा घुसे पड़े हैं ना मैं क्या बताऊँ आप लोगों को बीवी बच्चा सब भूल गए हैं मैच खाली मैच खाली मैच लड़की लोग खेल रहे हैं क्या इसीलिए सही लड़की लोग तभी चस्का लगा हुआ है लड़की लोग खेल रहे तभी चस्का लगा के देख रहे हो तुम है देख रहे हो गाइस मैच बंद करवाया जाए मोदी जी से अपील है कि हमारे पति लोग बिगड़ रहे हैं औरतों का मैच बंद कराया जाए बहने हैं ना सब है ना तुम्हारी के बड़े ए जी अलग यू ना आए हाय रमजान शुरू हो रहा है लोग पहले ही तैयारी चालू कर दिए अजी 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 ओ हो नजर नहीं हटना चाहिए क्रिकेटर लड़की के कौन खेल रही है देखो तो जरा कौन खेल रही है क्या नाम है उसका खेलने वाली का इस तो यहाँ पति से अटेंशन की भूख में बैठे हैं हम कि हमें थोड़ा अटेंशन दे दे लेकिन ये मैच वाली को अटेंशन दे रहे हैं जिसका ना हमें नाम पसंद है ना नाम पता है ना मेरे को मैच पसंद है ना मेरे को मैच समझ में आता है तो अब करते कोशिश बंद करवाने की और थोड़ी अटेंशन लेने की फिर आप लोगों से मिलते हैं आज सुबह से मैं थोड़ा बिजी थी क्योंकि रमज़ान चालू हो गए हैं तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी थी थोड़ा राशन सामान था वो मैंने बाहर से ला लिया है जो मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है तो निखत के एड्रेस पर भी नहीं आ रहा है मेरे एड्रेस पर भी नहीं आ रहा है एड्रेस का कुछ इशू है तो अभी हमारे एड्रेस पे डिलीवरी चालू नहीं हुई है जियो मार्ट की तो इस वजह से मैंने सारा सामान रिजवान के घर पे मंगा दिया तो वहाँ पार्सल्स आ चुके हैं जो कि बाबू कल दिन पे ड्यूटी जाएंगे तो ले आएंगे रायपुर जाएंगे तो अभी सोना सो चुकी है बाबू चले गए हैं ड्यूटी एंड आज माशाल्लाह रमज़ान का चाँद दिख चुका है तो आप सबको रमज़ान का चाँद चांद रात की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद रमज़ान की पहली सहरी की बहुत सारी मुबारकबाद दुआओं में याद रखिएगा इबादत करिए कुरान पढ़िए नमाज पढ़िए जितनी इबादत हो सके उतनी इबादत करिए माशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आ, हमारे एक भी वक्त का नमाज ना छूटे हमसे जितना हो सके हम उतना इबादत करें क्योंकि ये पूरा मंथ इबादत का होता है रमज़ान ऐसा टाइम है जिसमें आपको पूरे टाइम इबादत करनी होती है और सारी दुनियादारी से दूर एक सिर्फ अल्लाह से आपका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप सारी दुनियादारी भूल जाओ सिर्फ और सिर्फ इबादत करो सारे लोगों के लिए सारे जिनकी तबीयत ख़राब है उनके लिए जो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं उनकी हेल्प करो जिनकी तबीयत ख़राब है उनके लिए दुआ करो जो आपसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ें करो और सिर्फ और सिर्फ इबादत का महीना होता है सो so, आज चांद रात हो गई है मैंने पूरी शायरी की तैयारी कर ली है कल से पैरा रोज़ा तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको जो भी हमारा रमज़ान का रूटीन रहेगा वो देखने के लिए मिलेगा एंड कोशिश करूँगी कि इन कोशिश करूँगी कि मेरे भी कोई भी रोज़ा ना छूटे मेरा एक भी टाइम का नमाज ना छूटे और जितना मेरे से हो सके उतनी इबादत कर सकूँ एंड अभी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी हमारा रमज़ान का रूटीन रहेगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करेगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा सो अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में